，说最狠的话，挨最毒的打。眼前这位小伙不简单，不仅在赛前扇大克的耳光，还在比赛当天吐了大克的弟弟小克一脸口水。其嚣张跋扈的性格一度让赛事方为其准备铁丝网防护。但依旧按捺不住他蠢蠢欲动的拳头，为此 WBC 还曾公开抵制过小伙。我们今天就来回顾一下小伙震惊世界的经过。时间回溯到二零一二年二月，年过四十的大克里琴科在 WBC 迎来了他又一位挑战者德里科·齐索拉，拳坛知名恶人，性格嚣张，一言不合直接上手。赛前发布会上。齐索拉就平头哥附身，结结实实的给了大克一记响亮的耳光。也就大克脾气好，要是换做泰森啊，估计小伙已经倒在地上了。但你以为他的作妖之路就到此结束了吗？不，你太天真了。到了比赛当天，齐索拉跟大克的弟弟小克里琴科对视时，出其不意的向小克脸上吐了一脸水。新仇加旧恨，齐索拉成功点燃了大克心中的怒火。整场比赛下来，大克几乎全程压制，最终两人打满了十二回合。大克以明显的点数优势获胜，再次卫冕 WBC 重量级冠军。看到这儿，你是不是在想，这个齐索拉的实力其实还不错，毕竟能在大克的全程压制下能坚持十二个回合？但事实是，大克在第三回合左肩韧带意外撕裂，在第四回合开始就只能用右手打拳。但即便是这样，对手依旧占不到丝毫便宜。从数据上来看，大克至少在九个回合中牢牢占据着优势，并且当时的大克已经年过四十，而且还只能用一条手臂作战，这是什么意思呢？换句话来说，一位身强体壮的小伙子被一位四十多岁的老人用一条手臂吊打了整整九个回合。<笑>比赛结束后，作为胜利者的大克还没开始庆祝呢，齐索拉就已经开始 BO 二了。赛后的发布会上，齐索拉不知出于什么原因和局外人大卫·海耶吵了起来，双方口水直飞，不停地用 F 和 S 开头的词语问候对方。到后来，文斗不过眼，双方展开了武斗。最终，工作人员充当了裁判，终结了这场乱斗。但两人潇洒的斗殴已经通过现场的媒体直播给了全世界。而两人的结果就是，不仅双双进了局子，齐索拉还被 WBC 无限期停赛，并且永久取消了他的拳击执照。但事后，两人貌似不过瘾，竟然还要在擂台上正式的打一场。得到这一消息的 WBC 感觉丢了面子，直接对外放出狠话。但凡参与齐索拉和大卫·海耶比赛的工作人员，不论裁判还是教练，一律吊销工作执照。但正所谓有钱不赚王八蛋，老远就闻到铜臭味的卢森堡拳击联合会接手了这场比赛。但两人一碰面就动手，那是真不给面子呀！到后来，赛事方不得已彻底将两人隔开，为了保险，还用上了铁丝网。终于，两人相安无事的来到了比赛当天。但齐索拉这次可没有那么幸运。这次的对手两只手臂可都相安无事。虽然齐索拉外号是拳坛恶人，但他的实力在大卫海耶面前是真不够看。整场比赛，齐索拉依旧全场被压制，并且在第五回合被大卫海耶抓住机会，前后手两拳重击，齐索拉第一次倒地。起身后，大卫海耶乘胜追击，组合拳疯狂输出，齐索拉身体发软，第二次倒地。起身后，齐索拉眼神涣散，裁判见他已经没有战斗能力，随后便终止了比赛。之后，齐索拉背上了拳坛流氓的称号。虽然小伙实力不强，但勇气可嘉。职业生涯中打过多位高手，但就是胜率嘛。对此，各位拳迷是如何看待的呢？欢迎在评论区留言。本期视频到此结束，我们下期再见，拜拜。